motivation to greater the motivation. Ano? Help our children develop a vision. Yun nga, kailangan tayo yung mismo meron. And the primary vision, ano yun? So what is vision? Lagi ako natutuloy dito about vision, paulit-ulit na to. So itatag natin yung galing dito sa buong na motivation. Sabi niya dito, sabi ni Pastor Peter Tanchi, sabi niya dito, Vision is a clear mental picture of what a person wants to be and the homeless. Ano ang vision? Ang vision ay parang isang narawan blueprint, litrato, na nakalagay na sa utak mo at hindi lang blurred o hindi lang ito malabong picture yung bang alam na alam mo na ito yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? Yung sigurado nga na ito talaga. At pinag-pray mo, alam mo, ito galing kay Lord. Tapos, ito yung gusto mong mangyari sa iyo at gusto mong ma-accomplish, marating magawa sa buhay mo. So ito yung vision. Bagaimana bisa, lalu na kung hindi pa tayo kristyano, wala pa tayo kaya si Taylor, dami natin na iisip na maharap. Personally, ako po, pangarap ko talaga. Uh, maging fine arts. Pangalawa. The greater the vision, the greater the motivation. Lagi sinasabi, ng isang preacher, hindi ko nilang ang maharap. Lakihan mo na. Hello. Ay, lagi na, nakira para din. Mas malaki ang pangarap, mas madaling marating. Mas malaki ang target, mas madaling tamaan. Bakit si David napatay si Goliath? What if si Goliath kasi laki ni The Hood, no? Tapos ganun kalayo yung laman na nila. Sige, takdo na takdo si The Hood, no? Ganun si The Hood. Yung na, no? What if ganun na kalaman ni David? Ilang ba kaya ang ubus niya? Kaya bumutong na ubus na nila 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 naman. Correct? Eh dahil ang laki, isang bago lang sa pool. Alam niyo, pag malaki ang maharap mo, hindi mo man mag-goals high, hindi mo man masentro yung target, at least tatamaan pa rin yan dahil saan. Pag maliit ang pangarap mo, ang pangarap mo lang makakain isang beses isang araw, baka mabutong na yan. Ha? Kumita ka lang ng sapat. Ang sapat ngayon, pag ipa sa ilang taon, hindi yan sapat. Lakihan mo ang pangarap mo. Hindi pa rin yung pangarap. Sabi mo sa tabi mo, lakihan mo. Mangarap ka ng mga imposible. Dahil kung mangarap ka lang ng imposible yung pangarap, hindi mo kailangan ng Diyos. Pero yung mga taong nangarap na imposible, kailangan talaga nila ng Diyos. Ako lahat ng pangarap na imposible. At doon, pumapato ng Diyos sa mga nangarap na imposible. Kung pangarap mo lang, may pamasahe, pangkain sa araw, hindi mo kailangan si Lord, pwede ka maupit. Pwede ka manghihi. Pero kung pangarap mo sobrang laki, imposible yung mangyari pag wala ang Diyos. Kaya ikaw, hindi ka hihiwalik kay Lord kasi hindi mo hinali. Kaya yung mga taong wala yung pangarap, kapit kay Lord. Ikaw ba kapit kay Lord? Makapit sa tatay, sa kuya, sa kita? Tita, the provider, the Jehovah Mama, Jehovah Ali, Jehovah Kuya, di ba? Sila yung mga provider mo, doon ka nang iniwala. Pero yung tao na meron malaking pangarap, kay Lord tumaasa. Kasi alam niya, hindi kaya ng tao. Our children need vision to motivate them to raise their God, their goal in life. Okay? To raise their God, give them potential and purpose, and to maximize their lives for Him. Yung mga anak natin, kailangan meron silang vision na sobrang laki na ito yung magmotivate sa kanila para itodo yung binigay na potential ni Lord at yung tayo ito. To give you future hope, si Lord mismo may plan na sa'yo. Sabi mo sa tabi mo, may plan si Lord sa'yo. Ikaw ba, may plan sa sarili mo? Ang plan mo at ang plan ni Lord dapat magpulay at magmix. At yan, pag pinagmix mo yung plan mo at plan mo, magigiba mo yung majority ng plan ni Lord. Hindi ka na matatanggal ni Lord ng karapatan na mag-isip sa buhay mo. Kasi mostly, yung dinalagay ni Lord at Isaiah sa puso mo, karamihan doon gusto niya. But not all, okay? So, itong Jeremiah 29 and 11, by the way, ito yung verse na sinabi ni Lord kay Jeremiah nung panahon na yung Israel ay masak. Sinako sila ng kaaway ng Babylonia. Tapos yung mga bahay masak, yung mga anak nila, nilakain nila. Tapos sabi ni Lord mo, ito ano? 
At you know, in the midst of this trouble, in the midst of this situation, na hindi maganda ang sabi ni Lord Pagandang ang Panginoon ng Lalo. Sabi mo sa tabi mo, kahit hindi maganda ang nangyayari sa buhay mo, ang Panginoon mo, maganda ang Panginoon ang Lalo. Because God is good, His plan is always good. Nasabi niya dito sa Ephesians 3.20, kung mangarap ka ng malaki, sobrang laki, kaya ba ni Lord? Sabi niya dito, Now unto him that is able to do exceedingly, sa ibang translation meron pa, uh, exceedingly, abundantly, above and beyond. Dito, exceedingly, above, abundantly, above, and all the rest are things. So, above and beyond. Higit pa sa iniisip mo, higit pa sa pinapangarap mo, sa minivision mo, higit pa dyan ang kaya gawin ni Lord sa iyo. Amen? Higit pa dyan. Kaya ganito, ganito ang ulit eh. Mangarap ka ng malaki. At ang ibibigay ni Lord sa iyo, mas malaki pa dyan. Mas malaki pa dyan. Kung nangarap ka ng sinari ng kungo, bibigyan ka ni Lord ang sinari ng corn seed. Okay? Pag nangarap ka ng sinari ng kaki, bibigyan ka ng plato. Eh, wag yung ang pangarap mo, continent. Sabi na ba, yung asum niya, give you nations. Kaya ito yung pray namin mga bansa. Kaya nga, apa kami na apa sila ng mga bansa. Eh, dahil bansa ang pinag-pray namin. Hello? Lahiyan mo mga harap mo. Huwag kang kulipot kay Lord. Si Lord hindi kulipot sa iyo. Para sa iyo yung pangarap hindi pa sa iyo. Now, ano yan? That is able to the city to have all that we 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 have all that Help our children develop a vision for their lives. Saan natin tulungan na magkaroon ng vision ni mga anak ano? Help our children to discover and follow God's vision based on their God-given gifts, talents, or interests. Kunyari, huwag nyo na pangarapin na yung anak nyo maging senior someday kung tuwing kakal na siya, nababasa nyo sa alamin sa bahay. Bila ka ito kayo ng happy bahay, uula na lang ang teacher, ang tama. Blessing yan, pag yung mga anak nyo nagpapaulan, panahon nila ngayon mo ang anak. Pero kung hindi talaga, huwag nyo may pili, anak, gusto ko na maging artista. Sa pati, pwede naman, no? Kahit na may tsura na, tinatanggap naman sa, ano na yun, susuuso mo yun. Pero, maging totoo po tayo, bawat nilikha ng Diyos, meron pa niya kanyang talento, kakayanan, talent, skills, at interest. Kung ano yung passion mo, doon ka nasasaksid eh. Alam mo, pag passion mo isang bagay, minsan walang pera yan. Pero pag tinuloy-tuloy mo, kanya rin music. Music is your passion. Eh, yun, yun ka talaga. Iba lang mga dyan ka sa airing yan. Pero tutuwa lang, sinasabihan mo yung mga musician, hindi hapang panahon si Adka. Kasi may mga client namin, yung isang member na absulta, si Adka sila ngayon. Sabi ko, hindi hapang panahon yan. So, anak siya na pasto rin. So, sabi ko, habang tumikita ka naman ay, go! So, ano man yung gifts ng anak niyo, hanapin niyo, tulungan niyo siyang matagpuan, anak, ito ang magaling. Anak, ito yung talent mo. Malamang, ito yung pwede mong punahan. Pero hindi ka ako maglilig pa. Hayaan niyo siyang na-discover niya yun. Kasi si Lord, may plano na sa kanila, sabi dito, hindi siya student, for we are His work when she created in Christ Jesus for good work. So, is God, Before prepare that we should walk in them. Bago pa tayo isila, may plano na si Lord. Lahat na alam mo na lang yun. May blueprint na yun. Okay? Tapos, in-equip ka na to fulfill that purpose, that calling. Kagaya ko, nung ari ko ako sa kwentuhan, ako yung mga kalagay mga kwento. Ako. Anak, ito. Anak, ito uso. Anak, ito yung maganda sa'yo. Alam niya, dami na sumabla niya. Yung pinili pag nars, mga teacher. Ngayon, Paul Setter. Pinilit eh. Gusto lang pag-uulang eh. Tulungan natin yung mga anak natin. Pilay natin kung ano yung gusto nila, kung ano yung passion nila, hayaan natin gawin nila yun. Okay? Kasi pag tayo magdidikta, sayang yung pera, dilipat din ang kurso. O kaya, natapos yung kurso, tapos ang trabaho, di ba? Di ba? At least mag-graduate ng four years. Kaya, hindi siya po siya. Hindi yun yung passion nila. Ito pa, we must also guard against the tendency to pressure our children to fulfill our own failed dreams. Vision and ambition. Ito na nga eh. Pangarap ko maging piloto. 
Kaya naging driver ka ng tricycle. <laughs> Gusto mo yung anak mo maging piloto. Yung pangarap mo, pinapasa mo. Eh hindi na yung pangarap. Hello? Huwag niyo ipasa yung bihun yung pangarap sa mga anak niyo. Tulungan niyo silang madiscovery kung ano yung pangarap nila at pangarap na sa kanila. Ibigay niyo sila. Doon sila magtatanong. Amen? Yun na nga, yun pa yung mga bigong, bigong magulang, nabigo sa pamilya, nabigo sa anak. Pagdating ng anak niya, nagkaroon ng asawa, anak, babawi ako kay apo. Akin ang apo mo ha, akin si apo. Kasi bigo sa pagpapalaki. Yung kabigo ha, gusto mo mawin sa susunod, hindi pwede yun magbigo ka, bigo ka na sa pagpapalaki ng anak mo. Ngayon, wala na mabigo sa pagpapalaki ng apo. Iba ang pagpapalaki ng anak sa apo. Pag pinalangin na yung apo mo, na pagpapalaki ng anak, laki sa layaw yan. Jeros. Help our children to develop vision for their life. Teach them that choices and consequences, they will impact their future. Lahat ng gagawin mo ngayon na mali, paanihin mo yan bukas. Nagpulang-pulang na ngayon, tatagal na pag-aaral mo. Okay? Nag-boyfriend na ngayon, Nag-gantry na kayo, pwede na masira ang pinabukasan mo. Oo, oh, tumatapad mo pa. Matalan. Hello? Kung mag-enjoy ka ngayon, magsasuffer na later. So, dapat alam ng mga anak natin, alam natin lahat, na lahat ang gagawin natin may consequences. Dahil kung walang consequences, magwawalwal ka na tayo lahat. Kung walang mga consequences, yung ginagawa mo. Kaya yung nag-enjoy na yun, sa kasalanan, akala nyo, walang consequences. Sisigilin kayo pagkatapos. Kaya it's better to stop. What we saw, we will reap. What we do now, we will get the consequences tomorrow or in the future. Hindi ngayon ang kanihan. Ngayon ang taniman pero bukas ang kanihan. Kung gaano makatagal ang bukas na yan, merong bukas. Sabi ng Galatians 6, 7, Do not be deceived, huwag kang magpaloko, magpabola sa sarili mo ang kanino. God is not mock, or whatever one so, that He will also be. Pag masama ang pinatanin mo, mali ang ginagawa mo, mali din ang aningin mo. Pag tama ang pinatanin mo, tama ang ginagawa mo, tama rin mangyayari sa buhay mo. Amen. Sabi mo sa tabi mo, gawin mo yung tama. Tama. It's that the importance of delay. Okay, huwag ka muna mag-enjoy ngayon. Huwag na yun, hindi na yun ang oras ng pag-enjoy. Ito yung oras ng pag-iimpok, pagsisikap, pag-invest, pagsisecure ng kinabukasan. Pagdating mo ng kinabukasan mo, kuya may hamoy ka na lang. Relax, relax. Amen? Hindi na yun, nag-enjoy ka. Pagdating ng kinabukasan, pag namatay ka, babalo ka sa sako. Kamper eh. Hello? Kailan makanda ka na nagtatrabaho ka? Kuchenta na, nagtatrabaho ka sa Mabdo. Salamat. 